Yo soy Rubén 2 TNT y en esta ocasión vamos a jugar contra el Raymond FF que se encuentra en la cadena Nostalgia en el Instituto Raymond del pasado y en la descripción tiene qué grandes recuerdos. Como siempre ponemos el nombre de los jugadores y empezamos el partido. Saque inicial. Primer intento de regate. Y en este caso va a ser más eficaz usar confusión. Ya que Axel es fuego. Regateamos con confusión. Balón para May. Vamos a robar con barreno de fuego. Ahí está. Barreno de fuego. Recuperamos el balón o lo mantenemos. Puedo regatear a ambos jugadores con un ritmo agresivo. Ahí está, ritmo agresivo. Y ahora, Miximax Trans. Vamos con el Miximax de Axel, Miximax Trans, y ellos utilizan el de Mar, que parece que es con Arion. Miximax Trans con Alestabel, Invocación. Puedo invocar a Surtur, pero corro el peligro de que me lo pare. Con lo cual vamos a invocar a Ave de Fuego. Ahí está, invoca a Mar a Mágico Gigante Grandius a nivel 3. Y nosotros invocamos a Plumas Ardientes Ave de Fuego. Pensaba que le llegaba el balón a Axel. No puede robar el balón Gasel. Steve. Usa super técnica y es cruz explosivo. No regatea. Ahora... Jimmy, que es bosque, por lo que la flame. Ahí está, vamos a recuperar el balón con la flame, grado 4, y a ver si le podemos dar un balón a Axel Miximax Trans. Vamos a hacer el segundo de el equipo que tenemos nosotros, que es... Agnek, Miximax Trans Camelia. Ahí está el de Steve por su parte y el nuestro. Ahí está. Miximax Trans Camelia. Y ahora. A ver. ¿Cómo lo hago para darle el balón a Axel? Bueno, se lo puedo dar a May. Y que May haga jugada. Lo que no sé es si voy a superar a Jin. Si hace técnica, vamos a ver. No hace nada, debería superarlo entonces. Sí, por la afinidad. Balón para Mei. Y demasiado. Debería haber parado el balón antes. Invocación. Voy a invocar a Ra. Por lo que pueda pasar. Sombra de plasma de regate. Invocamos a Ra. Sabio monarca rey negro. Bueno, invocamos a... Mejor dicho, a sabio monarca rey negro. Que es el espíritu guerrero de Ra. Tercer... Miximax por su parte. Yo podría hacer el del banquillo. Pero... Ahí está, Miximax trans de Timmy. No sé con quién. Y ahora. 
es una sombra artificial y el problema es que ha ido Kondo y Tezka. No ha ido ni King ni Feiti. Pero acrobacia ro robótica debería ser suficiente. Ah, pues no, pero... Bueno, no, pero pierde el espíritu guerrero. Y ahora... No llega Feiti, vale. Eh, vestices aire. La pregunta es, ¿tiene algo de montaña? Porque si no corona de fuego es suficiente. Debería serlo, a no ser que tiene con algo de montaña. Porque tiene el Miximax. Vamos a ver. No tiene, parece, ningún tiro. Porque tira normal. Ahí está la corona de fuego. Debemos parar el tiro. Ahí está, bien hecho por parte de Ra. Y se la damos a Axel. Aquí tengo que estar... No, no quería invocar. Bueno, ya que estamos, vamos a invocar a Tirador de Juana. Y a ver si me da tiempo. Ah, no me da tiempo. A ninguna super técnica. De nuevo, Corona de Fuego. Y debería pararlo. Tormenta de fuego de Surtur 603. Vamos a ver. Debería pararlo. Yo creo que lo para. Justito, pero lo va a parar. Ahí está. ¿Cuánto? 725. No era tan justo. Sí que había diferencia. Balón para Kondo. Y nos viene a presionar Kevin. Vamos a ir a la derecha. Bien. Tezcat. Juana. Gasel. Vale. Creo que no hay fuera de juego. Si sí, le doy el pase a... Axel. Eh, no debería verlo. Círculo de hielo. Bien. Ahí está. Círculo de hielo, nivel 2. Balón para Axel. Y alas de halcón debería valer para ganar a este Mark. Aunque tenga todo el poder completo. Vamos con las alas de halcón. Ahí está, alas de halcón. 890. Y vamos a ver... ¿Qué hace Mark? Mano grandiosa, la super técnica de Grandius, pero no puede pararlo y es el 1-0, bien. Gol. Y primera jugada, minuto 21 de la primera parte y es la, el primer tiro a puerta que hago. Maldición, la próxima vez no se nos escapará. Toma, para que veáis cómo se hace. A ver si al menos puedo meter 5 goles a este equipo. ¿Invocación? ¿De quién? Vamos a ver. Voy a pensar. Invoco a Gnek. Invoco a Mei. Voy a invocar a Mei para poder atacar tanto por izquierda como por derecha con... Ya hay tres... Ah, es verdad que tengo invocado tirador. Entonces da igual, no puedo invocar a Mei para atacar por izquierda y por derecha. Bueno, ahí está Bravo Samurai Musashi. Por suerte todos están al 3. Vamos a ver lo que hace Musashi. Y no creo que supere la ráfaga de tiros de tirador. Ahí está. Vamos con la ráfaga de tiros. Y debería ser suficiente para parar el avance de Mushashi. Ahí está. 
ataque o ráfaga de tiros. Perfecto. Hace 606 además. Un rebase normal y que no me tenga que poner armadura sería lo mejor. Vale, pero tiene Mix y Max. No, no me había acordado de ese pequeño detalle. Feiti y Agnek contra Surtur y Axel. Vamos con la gran muralla. Que de momento me viene bien que Feiti tenga una técnica de montaña. Pese a ser aire. En este caso me ha venido bien. Y ahora sí. Armadura y tormenta eléctrica. Lo siento mucho, Mark. Pero... Esto no lo vas a parar. No has parado a las de halcón. No creo que pares la tormenta eléctrica 1083. Bueno, si sale crítico puede que tenga alguna opción. Ahí está. Mano grandiosa. No, no lo para. Bien. 2-0. Y cerca del descanso. Minuto 28-36. Podría darme tiempo... Hacer otro gol Podría darme tiempo Pero Va a ser muy justo Lo mejor será Que agotemos Lo que podamos A Mushashi Ahí está Dejémosle avanzar Y no tenías que haber ido Axel Vamos a atacar. Ahí está. Rebase. Bien. Porque no gasto poder de... Eh... Eh... Se me ha ido de... Ave de fuego. Y... Lo malo es esto. Vamos a ver si después de este rebase me queda suficientes puntos de espíritu guerrero para hacer una ráfaga de tiros de momento descanso llegamos al descanso con el resultado de 2 a 0 hemos realizado dos tiros a puerta cada equipo 11 super técnicas para nosotros 5 para el rival segunda parte empiezan ellos vamos a ver le quedan 50 50 puntos exactos bien se pone la armadura. La cosa es, ráfaga de tiros podrá parar la armadura de Musashi porque no lleva a Miximax Kevin. Así que vamos a ver. ¿No vayas Axel? No vayas Axel. Por lo menos no es doble. Y después Juana puede atacar a Musashi con ráfaga de tiros. Me va a superar con dragón ascendente. Si no me superara algún problema habría. 377 tampoco es tanto. Ráfaga de tiros pese a ser fuego lo para. Porque... Porque... Como sa sí, yo creo que sí porque ha sacado poco con dragón ascendente. Vamos a ver. De nuevo... Ah, no. Ha ido con rebase en vez de con super técnica. Entonces seguro que sí. Ráfaga de tiros. Ahí está. Bien. Balón para Feiti. Gasel. Bueno, pues... <ríe> si me quieren presionar... Cuidado que tiene el Miximax y es Bosque. Lo estaba diciendo. Ahí está, ataque de la ballena. Tiene todo a nivel 3. Este equipo, los Miximax... Eh, perdón, los Miximax. Los espíritus guerreros. Las técnicas. 
Danza del viento, aquí no tiene sentido tirar de confusión Ya que el rival era aire Y por lo menos aire contra aire es neutro Pierde el Miximax Y ahora seguramente lo haga el que lleva el balón, ¿verdad? Claro que sí Miximax para Jin En vez de... Vale, se le acaba el espíritu a eh, Kevin Fate Vex Rus Axel de nuevo Si no se pone armadura Si se pone armadura igual hasta también lo paraba Pero no, la gran muralla Bien Fate Defendiendo El ataque de Axel Tatsuke Mei Ah, se le ha querido dar a Gasel Debería haber hecho algo. Y lo de hacer cinco goles a este equipo me parece que cada vez está más lejano. Vale, pierde Axel el espíritu. Venga, venir. Jim. Y no te Atenea es suficiente, yo creo. Ambos tenemos el Miximax. Y pese a que utiliza pinzas cortantes... Regate a Jin Mei va ah, demasiado si, Es que siempre lo, lo hago Demasiado largo Y el que ha perdido El espíritu guerrero es mi Axel Creía que era el suyo, pero no era Es el mío Qué bien Vamos con Surtur Ahí está San, peón blanco y Axel invoca Surtur. Tezcat contra San. ¿Qué va a ser más eficaz? ¿El puño metralleta o el salto dimensional? Es más eficaz puño metralleta. Ahí está. Por poco. Pero es más eficaz. Puño metralleta y super táctica. No sé si contrarrestarla, vamos a ver Cielo infinito San, Steve, Axel Y balón para Kevin Vale No me ha hecho falta contrarrestarla King contra Axel Vamos A superar yo creo con círculo de hielo Pese a que Le está ayudando Max Ahí está, círculo de hielo Bien. Tezcat. Debería superar a Toz. Debería. Con el ojo del huracán. Pese a que es fuego, sí. Vale. El ojo del huracán. Y ahora le toca a Axel. Yo creo que desde aquí eh, un disparo de eh, tormenta eléctrica es el gol. Vamos a verlo. Surtur, gigante de fuego. ¿Qué minuto vamos ya? Tormenta eléctrica más uno. Esto es gol. Al no ser que saque crítico. Y minuto 17 de la segunda parte para intentar hacer el 3-0. Armadura. Vamos a ver. Mano celestial es gol. Es gol, pese a un posible crítico, sería un gol. Bien. Vale. Vamos a adelantar. Líneas. De presión. Maldición, la próxima vez no se nos escapará. Toma, para que veáis cómo se hace. Y ahora. Gasel. No. Juana. 
si la uso pierdo lo poco que me queda de tirador con lo cual la opción es robo con agnec si sale bien bueno robo quien dice robo dice una ilusión deslumbrante balón para axel y hacer la jugada con axel para hacer el cuarto ahí está ilusión deslumbrante 1278 y ahora Todd ¿me va a parar Todd? no es más eficaz el avance chispeante que su picadora bien nos quedaría Jack y el tiro a puerta nos quedaría Jack que no va a llegar con lo cual lo que nos queda es tiro a puerta y tormenta eléctrica y eh, debería ser el gol. Debería ser el cuarto. Y si queda tiempo, misma estrategia y el quinto. Vamos a ver cuántos puntos le quedan a Mark. Pocos. No creo que lo pare. Aún así, 936 de eh, la tormenta eléctrica. Y no, no puede pararlo. Y es el cuarto. ¿Queda tiempo? Sí, quedan nueve minutos de partido. Suficiente. Otra vez lo de que no se le vuelve a escapar y que aprendan cómo se hace. Vale, nuevamente la estrategia de antes. Adelantamos a May y bien aparece el robo. Eh, no, perdón, a May no. Es a Gnek. Bueno, May podría, pero no. May a su lugar. Y vamos con Agnek. Bien. Da igual. Yo creo que con el Miximax hacemos regate. Sí. Igno de Atenea. Bien. Y además por bastante con el Miximax. Aunque se le acaba. Da igual porque estamos al final del partido y poco más de esta jugada creo que se alargue si sí, es el 5 a 0. Bien. Llega Jack. La gran muralla falla. Bien. Pues si Jack no nos ha podido parar o nos para el tiempo o es el quinto. Bueno. Va a quedar algo de partido. Tormenta eléctrica. Y ahora eh, cambio a Agnek por alguien o no. Vamos a ver. Primero antes de decir que es el quinto. Una mano celestial. No, no puede pararla. Y sí, es el quinto. Bien. Y ahora... Pasamos el texto y... No, no voy a cambiar. Tampoco tengo nada en el banquillo. Mejor de lo que hay. O oh, incluso Agnes cansada podría funcionar. Ya es que me da igual que vaya Axel. Bueno, no puede atacar, que no tiene... En este caso a Musashi lo ha perdido. Bueno, Dragón Ascendente. Eh, su técnica. Y bueno, Mar pierde el espíritu. O la armadura. Y es hora de que Juana utilice caída prehistórica. Podría ir con la Flem. Debería haber ido con la Flen que Kevin es de bosque, pero da igual, caída prehistórica. Y paramos a Kevin. Y vamos a dedicarnos a spamear en lo que queda, o lo que me dé la armadura, unos cuantos remolinos.
ígneos. No creo que haya problema. Bueno, cuidado que es... Ah, bueno, es peón, que su técnica es de regate. Remolino ígneo. Sam pierde a su espíritu guerrero. Nos viene a presionar Steve. Bueno, remolino ígneo. De nuevo. Ahí está. Y mientras no pite falta el árbitro, poco tiempo queda. ¡Ah! Y ahora que le doy el pase a Axel, minuto 30 y final. Bueno, 5-0, victoria y justo en el minuto 30 le da al árbitro por pitar el final. Bueno, vamos a ver los comentarios después del partido. ¡No! ¡No puede ser! Lo siento Kevin, pero sí, es la realidad. Y Juana, como siempre, gracias a Dios. Vamos a analizar los datos finales. 5-0. 5 tiros a puerta nuestros por dos de rival. Lo que quiere decir que en la segunda parte no han tirado a puerta. 28 super técnicas para nosotros, 14 para ellos y 64% de posesión para nosotros y 36 para el Raymond FF. Y ahora vamos a ver si, como siempre, nos dan algo o no. ¡Anda! Primera recompensa, creo, en los vídeos. Tornado de fuego, dirección doble. Yo dejo este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle si os ha gustado. Favoritos si os ha encantado. También podéis suscribiros al canal, dejarme preguntas, dudas, opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos la semana que viene con más partidos en Inazuma Eleven Go Chronostones. ¡Adiós!